হাই এপ্রিমান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফারহানাস লাইফ ইউএসএ হোপফুলি আপনারা সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি আজকে আমরা একটা সুপার স্টোরে যাচ্ছি নাম হচ্ছে মায়ার সো আপনাদেরকে দেখাবো আমেরিকার একটা সুপার স্টোরে কী কী থাকে বা দেখতে কেমন আর যেতে যেতে বলবো মায়ার্সের পেছনের স্টোরি কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাকে ফাউন্ডার সো সাথেই দেখেন এই মায়ার হচ্ছে আমেরিকার একটা চেইন সুপার স্টোর এইখানে কি কি পাওয়া যায় ভিডিওটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলেই বুঝতে পারবেন সো কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মায়ার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নাইনটিন থার্টি ফোরে এরাও নাইনটি ইয়ার্স হয়ে গিয়েছে আর যিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ওনার নাম হচ্ছে হ্যান্ড্রিক মায়ার তিনি পেশা ছিলেন একজন লোকাল পারপার সামহাও তিনি একটা পেশাল ডিপ্রেশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন আর তখনই চিন্তা করলেন একটা গ্রোসারি স্টোর ওপেন করবেন তারপর তিনি গ্রোসারি স্টোর ওপেন করেন আর গ্রাজুয়ালি এটা মায়ার নামে পরিচিত হয় প্রথমে কিন্তু মায়ার নামে পরিচিত ছিল না প্রথমে এর নাম ছিল ট্রিফটি এইকার্স আর এই নামে পঞ্চাশ বছর মতো চলছিল এরপরে তারা তাদের সার নেমে চেঞ্জ করে ফেলে আর মায়ার শুরু হয়েছিল আমাদের মিশিগান থেকেই মিশিগানেই এর হেডকোয়ার্টার এখন বর্তমানে এখানে এই কোম্পানির স্টোর আছে দুইশো পঞ্চাশটারও বেশি পাশাপাশি ইউএসের অন্যান্য স্টেটগুলোতেও এর চেইন আছে লাইক ওহাইও ইন্ডিয়ানা উইসকনসিন আর এই তো এটাই ছিল এই কোম্পানির স্টোরি আমি ছোটো করে বলা ট্রাই করেছি আর বলতে বলতে চলে আসছি আমরা স্টোরে আরেকটা কথা এখানে মায়ার প্রোনাউন্সিয়েশনে একটা টুইস্ট আছে টুইস্টে হচ্ছে একটা সাইলেন্ট যে অনেকে এটা বোল করে উচ্চারণ করে ফেলে যে মাজার আসলে এটা মাজার হবে না এটা মায়ার হবে একটা মজার ব্যাপার খেয়াল করেছেন আজকেও কিন্তু বৃষ্টি এখন দেখা যায় যখনই বাইরে যাই কোথাও উইকেন্ডে ঘুরতে যাই স্টোরে বা অন্য কোথাও দেখা যায় প্রায় সময় বৃষ্টি থাকে মনে হয় বৃষ্টির পরিমাণ এখন বেড়ে গিয়েছে যাই হোক এখন আমরা ভেতরে চলে যাব ভেতরে ঢুকে একটা সাইড থেকে আমি একটা কার্টিয়ে নিচ্ছি বিকজ যা যা কিনবো কার্টেই তো রাখবো সো আমার জিনিসপত্র রাখার জন্য আমার একটা কার্ট কার্ট লাগবে পাবলিক প্লেসগুলোতে ভিডিও করাটা না অনেক এম্বারাসিং তারপরে করতেছি আপনারা যারা যারা দেশের বাইরে আছেন তারা দেখতে পারবেন যে আমেরিকার সুপার স্টোরগুলোতে কি কি আছে বাংলাদেশের সুপার স্টোরগুলোর মতোই নাকি অন্যরকম দেখতে এই তো ভিতরে চলে আসলাম আরও অনেক মানুষই আছে ওরা কেনাকাটা করতেছে হাঁটাহাটি করতেছে যার যার পছন্দ মতো জিনিস কিনতেছে এই পাশে হচ্ছে অনেক টাইপের ফ্রুটস আম ছিল আনারস ছিল আর আমরা এখান থেকে কিছু আম নিচ্ছি আমার বাই আমার আমাকে হেল্প করতেছে আর এগুলো হচ্ছে স্ট্রবেরি উপরে প্রত্যেকটা জিনিসের প্রাইস দেওয়া থাকে এইদিকে ব্লুবেরি সবগুলোই কিন্তু অর্গানিক আর এই সুপার স্টোরগুলো হচ্ছে সেলফ সার্ভিস অন্য কেউ হেল্প করে না নিজের জিনিস নিজেই নিতে হয় এই পাশে আছে ভেজিটেবলস লাইক কলিফ্লাওয়ার ব্রকলি ক্যাবেজ ক্যারট বিভিন্ন টাইপের ভেজিটেবলস আছে দেখতেই পাচ্ছেন আমি ছোটো করে ভিডিও করা ট্রাই করেছি এদিকে হচ্ছে সিলান্ট্রো কিউকাম্বার অনেক টাইপের ভেজিটেবল 
আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন পেঁয়াজ রসুন আলো মিষ্টি আলো আর সাথে সাথে প্রাইজও দেওয়া আছে আর এখানে আছে বিভিন্ন টাইপের পাস্তা সালাদ দশ থেকে পনেরো রকমের ছিল আর এই দিকে আছে সুশি অনেক টাইপের সুশি লাইক স্প্রিং রোল চিকেন রোল শ্রিম শেপ স্পেশাল অনেক টাইপের ছিল আমরা এখান থেকে দুইটা নিয়েছি সুশি কিন্তু আমার আমার অনেক পছন্দের একটা ফুড এই যে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখান থেকে একটা নিয়েছি আর এগুলো হচ্ছে চিকেন আইটেম গোলা এই পাশে আছে কেক অনেক টাইপের অপশন আছে লাইক পেনিলা চকলেট আর বার্থডে কেক আর চাইলে কাস্টমাইজও করা যায় এখান থেকে আপনি আপনার পছন্দ মতো কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন এই যে এখানে কিছু অপশনস দেওয়া আছে আর সাথে সাথে প্রাইজও দেওয়া আছে আর এই দিকে দেখতে পাচ্ছেন সবগুলা হচ্ছে চেজ যত টাইপের চেজ আছে সবগুলোই এখানে পাওয়া যায় অনেক টাইপের অপশন এখানে সুপার স্টোরগুলো না অনেক বড় যদি দেখা যায় আমি পুরো স্টোর কভার করতে যাই ভিডিও করে আমার সারা দিন সময় লেগে যাবে হঠাৎ করে এই পাশে আমার চোখে পড়ল মিড প্ল্যান্ট একদমই ফ্রেশ ছিল আর এটা হচ্ছে গার্ডেন সেকশন এখানে সবগুলাই কিন্তু লাইভ প্ল্যান্ট অনেক টাইপের প্ল্যান্ট আছে ফ্লাওয়ার্স আছে আর এইগুলো হচ্ছে অর্কেট আমার অনেক ফেভারিট এগুলো কিন্তু সবই লাইভ লাইক অনেক ধরনের ফ্লাওয়ার্স আছে এটা আমার অনেক পছন্দ হয়েছিল এগুলো হচ্ছে ক্রিসমাস ট্রি এগুলো কিন্তু লাইভ না সবগুলোই কিন্তু আর্টিফিশিয়াল আর প্রত্যেকটা গাছেই কিন্তু প্রাইস টেক দেওয়া আছে অনেকগুলো কালারফুল ট্রি ছোট বড় অনেক টাইপের ট্রি আছে যার যেমনটা পছন্দ তেমনটাই কিনবে আর এই পাশে আছে ডেকোরেটিং জিনিসপত্র আই মিন ক্রিসমাসের জন্য গড় ডেকোরেশন করার জন্য যা যা লাগে এই পাশে সবই আছে এখন চলে আসলাম ক্লোদিং সেকশনে এখন যেহেতু উইন্টার চলতেছে এখানকার সব কাপড় চুপড়ি এখন উইন্টারের আমরা তো সবাই জানি যে সুপার স্টোরগুলোতে সবসময় সিজনাল জিনিসই পাওয়া যায় এখন চলতেছে উইন্টার সো উইন্টারের কাপড় সামরে আবার সামরের কাপড় এই হচ্ছে সবার জন্য আলাদা আলাদা সেকশন আছে লাইক ওমেন সেকশন ম্যান সেকশন বেবি সেকশন আর এইখানে হচ্ছে এদের কিছু জুয়েলারি কালেকশন সুপার স্টোরগুলোর জুয়েলারি খুব একটা আমার ভালো লাগে না এইগুলোই তো তবে ওয়েস্টার্নদের ড্রেসগুলোর সাথে পরা যায় এই হচ্ছে খুব একটা এদের কালেকশনে নাই এইগুলো হচ্ছে ইয়ারিংসগুলো 
এই ইয়ারিংসটা আমার আছে আমার এরকম একটা সেম এক জোড়া ইয়ারিংস আছে আমি এটা দেখতেছিলাম এটা প্রাইস কত তারপর চলে আসলাম ইউটেন্সিল সেকশনে আমি এখানে এদের সিরামিকের কিছু আইটেম দেখতেছিলাম আমার সিরামিকের জিনিস কিনতে অনেক ভালো লাগে আর আমি দেখতেছিলাম কোনটা কেমন কোনো নতুন কোনো ডিজাইন আছে কি না আর এটা হচ্ছে বিউটি সেকশন সবার পছন্দের একটি সেকশন বিশেষ করে মেয়েদের এখানে প্রত্যেকটা জিনিস সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা আছে আর এগুলো হচ্ছে মেক আপ প্রোডাক্টস অনেক ব্র্যান্ডের মেক আপ প্রোডাক্টস আছে এখানে বিশেষ করে এটা তো ড্রাগ স্টোর মেক আপগুলা আমার কাছে কেন জানি ড্রাগ স্টোরের মেক আপগুলোই ভালো লাগে বিকজ এগুলো তো সবগুলোই রিজনেবল প্রাইজে পাওয়া যায় আর এই তো সুন্দর করে সাজানো আছে সবগুলো এইগুলো হচ্ছে অনেক ফ্লেভারের ড্রিঙ্কস সুপার স্টোরগুলো তো গেলেই দেখা যায় কোনো না কোনো ড্রিঙ্কস কেনা হয় আর হঠাৎ করে মনে হলো আমি একটা কফি নেব আর পেয়েও গেলাম এখান থেকে আমি একটা কফি নিয়েছি সবগুলোরই কিন্তু সাথে প্রাইস দেওয়া আছে এটা হচ্ছে স্টারবাক্স কফি বলে রাখা বলো এটা কিন্তু আসল স্টারবাক্স না এটা মায়ার কোম্পানি স্টারবাক্স কোম্পানি থেকে লাইসেন্স নিয়ে ওপেন করেছে আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই স্টোরের চেক আউট কাউন্টারগুলো যেখানে গিয়ে আমরা আমরা জিনিসপত্রের জন্য পে করব এখানে চব্বিশটা মতো কাউন্টার আছে আর এছাড়া সেলফ চেক আউটের ব্যবস্থা আছে দেখতেই পাচ্ছেন এখানে সবাই সবার মতো করে চেক আউট করতেছে আর আমরাও আমাদের চেক আউট করে ফেলছি এবার বাসায় চলে যাব স্টোর থেকে বের হয়ে দেখলাম স্টিল বৃষ্টি হচ্ছে আর ওই দিন সারা দিন বৃষ্টি হয়েছিল এখানে আমার বাই জিনিসপত্রগুলো কার ট্রাঙ্কে রাখতেছে আর আমি দৌড়ে দৌড়ে কোনো রকম গাড়ির ভেতরে এসে বসলাম কয়েক বছর আগেও এই নভেম্বরে চারিদিকে কয়েক ইঞ্চি স্ন থাকতো আর এখন হচ্ছে বৃষ্টি এখন কখন যে স্ন হয় আর কখন যে বৃষ্টি হয় একেবারেই বোঝা যায় না প্রকৃতি একদম চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে প্রকৃতির এত এত চেঞ্জিং ইম্ব্যালেন্স এত সব কিছুর পরেও যে আমরা সুস্থ আছি এইটাই অনেক বেশি আলহামদুলিল্লাহ দেখতে দেখতে বাসার পাশাপাশি চলে এসেছি সো ভিডিওটি আর বড় করব না হুপ ফুলি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন আসসালামু আলাইকুম সবাইকে